ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு சேர் எமிஷன் நீ நிறுத்தினா மட்டும்தான் பூமியானது உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மாறுபாடு ஏற்படுகின்ற போது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வருடந்தோறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ புயல் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகமான புயல்கள் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை ஹீட் வேஸ் அப்படிங்கிற வெப்பக்காற்று அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மலையினுடைய வரத்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது வறட்சி அதிகமாக இருக்குது உணவு உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல கடலோர பகுதிகள் நிலத்துக்கு சாரி தண்ணிக்குள்ளே போக போகுது கடலுக்குள்ளே போக போகுது அந்த ஒரு ஆபத்து எதிர்நோக்கிறோம் நம்மளுடைய என்டையர் பாப்புலேஷன் நாற்பது சதவீத மக்கள் வந்து கடலோர பகுதியில் தான் இருக்கிறாங்க அந்த அதிகமாக பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நகரமான கொல்கட்டா மும்பை சென்னை இவை எல்லாமே ரொம்ப ஆபத்தில் இருக்குது இந்த நிலப்பகுதி எல்லாமே இல்லாமல் போயிடுச்சுனா என்ன ஆகும் நீங்கள் வந்து யோசிப்பார் இதனால் வரைக்கும் நம்ம நிறைய சோஷியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம் எக்கனாமிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் எக்காலஜிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேச போகிறோம் வறட்சி இல்லாத ஒரு பகுதி எந்த பகுதியாக இருக்கும் ஹீட் வேஸ் இல்லாத ஒரு இடம் இதுவாக இருக்கும் புயல் காற்று பாதிப்பு இல்லாத ஒரு பகுதி இடமா இருக்கும் அந்த பகுதிக்கு தான் பாதுகாப்பான பகுதியாக கண்டறியப்பட்டு அந்த இடத்த நோக்கி மக்கள்கள் அதிகரிக்க போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ரினியூவல் எனர்ஜிஸ் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த திட்டங்கள் கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே நம்ம மட்டும் இல்லை கடந்த இரண்டு பட்ஜெட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் சார்ந்து எந்த விதமான நடவடிக்கைக்கும் பட்ஜெட்டே கிடையாது ஏன்னா இப்போவுமே நம்ம நிறைய பயோடைவர்சிட்டி அழிச்சிட்டோம் சூழலை அதிகமாக நம்ம அழிச்சிட்டோம் பல்லுயிரினுடைய பன்மைத்தன்மையை நம்ம நிறைய அழிச்சிட்டோம் நிறைய உயிரினங்களே இல்லாமல் போய்விட்டன இயற்கை சீற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்களாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதோடு சேர்ந்து தான் நான் வாழ வேண்டும் கிளைமேட் சேஞ்சை நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது சென்னை மும்பை கொல்கத்தா போன்ற நகரங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள் ஐயோ போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு லெவலில் சில சர்வேஸ்லாம் ஆன்லைனில் அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அது தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் தான் ஐபிசிசின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இன்டர் பேனல் கவுன்சில் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கீழாக இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிடுவாங்க அப்படி கடந்த வருடம் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டாங்க இந்த வருஷம் ஒரு ரெண்டு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க ஒரு மூணு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்ஸினுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமான ரொம்ப ஆபத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்ற பூமியினுடைய தட்பட்ப நிலை அப்படிங்கிறது மாறுது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ குளோபல் வார்மிங் காரணமாக இது நடந்து வருது குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்சை நோக்கி வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு இது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சிலிருந்து நாம் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக பாதிப்புகளை குறைப்பதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஆகிய வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக வருகின்றது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுகளுக்குள்ளாக தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸை நீங்கள் குறைக்கணும் ஒவ்வொரு நாடுகளும் அதுக்கு செயல்படணுங்கிறாங்க அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக ஒட்டுமொத்தமாக கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் நீ நிறுத்தினா மட்டும்தான் பூமியானது உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நீ அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆபத்து அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூமி அழிஞ்சிடும் உலக அழிஞ்சிடும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி அல்ல பூமி இருக்கும் ஆனால் பூமியானது இந்த உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழல் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் அப்படியே இருக்கணும் இந்த ஆக்சிஜன் லெவல் அப்படியே நமக்கு இருக்கணும் அந்த ஹீட் லெவல் நமக்கு அப்படியே இருக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சர் லெவல் அப்படியே இருக்கணும் கடல் மட்டத்தினோட அளவு அப்படியே இருக்கும் இவற்றில் மாறுபாடு ஏற்படுகின்ற போது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வருடந்தோறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ புயல் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகமான புயல்கள் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை ஹீட் வேஸ் அப்படிங்கிற வெப்பக்காற்று அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மலையினுடைய வரத்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது வறட்சி அதிகமாக இருக்குது உணவு உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த ஆபத்துகள்லாம் ஏற்கனவே பல்வேறு விதமான ஆய்வுகள் நமக்கு சொல்லப்படுகின்றன இவையெல்லாம் இன்னும் எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது தான் கிளைமேட் சேஞ்சினோட பாதிப்பு தற்போது நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த ஆய்வு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீ லெவல் ரைஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கடல் மட்டத்தினுடைய அளவு உயர்ந்து கொண்டே வைக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஆர்டிக் அண்டார்டிகா வந்து உருகிட்டு இருக்குது ஆர்டிக் பகுதி வந்து உருகிட்டு இருக்குது அங்கே இருக்கிற பணிகள்லாம் உருகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குங்களா அந்த பணியெல்லாம் பனிப்பாறைகள்
அப்போ இதனால் வந்து பெரிய ஒரு கேட்டிக் சுச்சுவேஷன் ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெஃப்யூஜிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் அகதியாக இடம்பெயர்ந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் உண்டாகும் திடீர்னு மக்கள் இடம்பெயர்கின்ற போது அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பங்கிட்டு கொள்வதில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகளும் முரண்பாடுகளும் உண்டாயிருக்கும் இதனால் வரைக்கும் நம்ம நிறைய சோஷியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம் எக்கனாமிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் எக்காலஜிக்கல் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேச போகிறோம் அது சார்ந்திருக்க முரண்பாடுகள் வந்து நமக்கு அதிகமாக போகின்றது ஆக இந்த சமூக பொருளாதார முரண்பாடுகளை சார் இந்த இல்லாமல் இன்னும் சூழலில் சார்ந்திருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ உணவு உற்பத்தி அப்படிங்கிற சில பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ மண்ணினுடைய தன்மை அப்படிங்கிறது இழந்து போயிட்டே இருக்கும் உணவு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது இல்லை தூய்மையான காற்று அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நிலத்தடி நீர் நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது இல்லை எந்த இடத்துல அப்போ உங்களால் விவசாயம் செய்ய முடியும் எந்த இடத்துல சுத்தமான காற்று கிடைக்கும் எந்த இடத்துல உங்களால் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்க முடியும் மலையோட வரத்து கம்மியாக எங்கே இருக்கும் வந்துட்டு வறட்சி இல்லாத ஒரு பகுதி எந்த பகுதியாக இருக்கும் ஹீட் வேஸ் இல்லாத ஒரு இடம் இதுவாக இருக்கும் புயல் காற்று பாதிப்பு இல்லாத ஒரு பகுதி இடமாக இருக்கும் அந்த பகுதி தான் பாதுகாப்பான பகுதியாக கண்டறியப்பட்டு அந்த இடத்தை நோக்கி மக்கள்கள் அதிகரிக்க போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எல்லோரும் ஒரு இடத்துக்கு தானே போவாங்க பேசிக் இன்ஸ்டிங்க் அதானே இல்லையா ஹியூமன் பீங்ஸ்னுடையது அப்போ ஒரு பகுதி மட்டும் நீங்கள் போகும்போது என்ன ஆகும் பயங்கர முரண்பாடு இல்லைங்க இதனால் வந்து சிவில் வார் உண்டாகலாம் அப்படின்னு ஜேம்ஸ் நவுலாக் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறார் ஏன்னா கொஞ்சோண்டு ஒரு இயற்கை வளங்கள் இருக்கின்ற போது பாப்புலேஷன் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அந்த அருகாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பங்கிட்டு கொள்வதில் மிகப்பெரிய முரண்பாடுகள் வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தாக இருக்குது தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய இந்த ஆய்வுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் என்ன இங்கே பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு சோகம் அப்படின்னா இவ்வளவு அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே இருந்தும் கூட இதற்கு எதிரான இதை தடுப்பதற்கான இல்லது இந்த பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை நம்ம இல்லை அரசிடம் இன்னும் இல்லை இங்கே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் ரெவன்யூ அத்தாரிட்டியோட தான் தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான தனியான ஒரு சட்டம் எதுவும் இல்லை மினிஸ்டர் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்க கீழே ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியாக தான் இருக்குது ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்சை எதிர்கொள்வதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னும் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தன் திட்டங்கள் தான் இருக்கும் திருப்பி தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனில் தான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதிகமாக தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் தான் கொண்டுட்டு இருக்கோம் இவை எல்லாமே இந்த பூமியினுடைய வெப்பநிலையை அதிகரிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் அப்போ அதுலேருந்து வெளியேறி ரினியூவல் எனர்ஜிஸ் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த திட்டங்கள் கொள்கைகள் அப்படிங்கிற எதுவுமே நம்ம இல்லை கடந்த இரண்டு பட்ஜெட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் சார்ந்து எந்த விதமான நடவடிக்கைக்கும் பட்ஜெட்டே கிடையாது அப்போ இந்தியாவினுடைய செயல்பாடு இது சார்ந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மோடி அவர்கள் வந்துட்டு பாரிஸில் போயிட்டு கையெழுத்து போட்டு வர்றாரு இந்த பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் அதனுடைய செயல்பாடுகள் உறுதி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு வர்றாங்க ஆனால் அது சார்ந்து அதை அமல்படுத்துவதற்காக செயல்படுத்துவதற்கான எந்த விதமான திட்டங்களும் இல்லை பழைய காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது ஒரு பத்து ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க கிளைமேட் சேஞ்சை எதிர்கொள்வதற்காக நாங்கள் இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்ன அப்படின்னு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதற்கான போதுமான அளவுக்கு நமக்கு நிதி உதவி அப்படிங்கிறது இல்லை அதை செயல்படுத்துவதற்கான போதுமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எனக்கு ஆக்ஷன்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது பெருசாக நமக்கு வந்துட்டு இல்லை அப்போ இந்த வகையில் கிளைமேட் சேஞ்சோட பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கும் அந்த பாதிப்புகளை குறைப்பதற்குமான எந்த விதமான நடவடிக்கையும் நம்மகிட்ட தற்போதைய நிலையில் அப்போ மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு இந்த சூழல் வந்துட்டு நமக்கான பிரச்சனையை அதிகரிக்க தான் செய்யும் சார் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தடுக்க மக்கள் என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இயற்கை சீற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தனித்து நம்ம வந்துட்டு இல்லை இப்போ நான் குறிப்பிட்டது போல் கிளைமேட் சேஞ்சினோட ஒரு பகுதியாக நமக்கு பல்வேறு விதமான இயற்கை சீற்றங்கள் இப்போ அதிகரித்து கொண்டே வருகின்றது இன்னும் எதிர்காலம் இப்படி அதிகமான எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இயற்கை சீற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்களாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதோடு சேர்ந்து தான் வாழ வேண்டும் காலநிலை மாற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் அதை நிறுத்த முடியாது கிளைமேட் சேஞ்சை நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணலாம்னா கூட சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கோங்க அடாப்டேஷன் சொல்கிறாங்க பாதிப்புகளை குறைப்பது மிட்டிகேஷன் அப்போ கூட சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கணும்னா இது குறித்தான புரிதல் நமக்கு வேணும் கிளைமேட் சேஞ்சினா என்ன என்
சூழலை அதிகமாக நம்ம அழிச்சிட்டோம் பல்லுயிரினுடைய பன்மைத்தன்மையை நம்ம நிறைய அழிச்சிட்டோம் நிறைய உயிரினங்களே இல்லாமல் போய்விட்டன ஸோ அந்த சூழலை இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த குறைந்தபட்சமான இந்த சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாக இருந்தாலும் சரி இமய மலையாக இருந்தாலும் சரி நீரலைகளாக இருந்தாலும் சரி காடுகளாக இருந்தாலும் சரி வெட்லேண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குங்களா மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் என்னென்ன நிறையா இருக்குங்களா இவற்றை எல்லாம் பாதுகாப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அது போய் வந்து இயற்கையாக இந்த மாதிரி பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கு உங்களை பாதுகாப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு கேடயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இருக்கிற எக்கோசிஸ்தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அடுத்து உங்களோட எனர்ஜி லெவலில் நீங்கள் பெரிய ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரும் உற்பத்தியிலும் எரிசக்தியிலும் நம்மளோட மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அதில் எந்த பூமிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய வகையில் அந்த உற்பத்தி முறை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இது உற்பத்தி முறையில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய தனி மனிதனாக நீங்கள் எந்த பகுதியில் இருக்கிறீங்களோ அந்த பகுதியில் என்ன மாதிரி ஆபத்துகள் வரக்கூடும் என்பதற்கான அறிவு உங்களே நீங்கள் கற்று வச்சு ரொம்ப அவசியம் அந்த கல்வி உங்களுக்கு தரப்படணும் அதையும் கேட்டு பண்ணும் அதிலிருந்து உங்களை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது கடலோர பகுதியில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை வேறு விதமாக இருக்கும் அதிகமாக வெயில் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதினா அங்கே நீங்கள் வேறு விதமான பாதுகாப்பை கையாள வேண்டும் அதிகமாக புயல் வரக்கூடிய பகுதினா உங்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தேவைப்படும் அதிகமாக மழை மழை வெள்ளத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பகுதியில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வேறு ஸோ இது எல்லாமே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி அப்போ இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ வந்து கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் இவை எல்லாமே பேரிடர் கல்வி அப்படிங்கிறது மூலமாக நம்ம கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது குழந்தைகளுக்கு நமக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அரசு அமைப்புகளும் இது சார்ந்து பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா ரெவன்யூ அத்தாரிட்டிஸோட சேர்ந்து தான் நீங்கள் செயல்பட முடியும் இது ஒரு சமூகமாக இயங்கினால் மட்டும்தான் நம்மளால் நிச்சயமே இதை எதிர்கொள்ள முடியுமே ஒழிய தனி மனிதனாக நம்ம செஞ்சுடவே முடியாது அப்போ ஒரு அரசு அமைப்பாக இதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும் அப்போ இந்த என்டயர் சிஸ்டத்தை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கணும் நீங்கள் மட்டுமே சரியாக இருந்து சிஸ்டம் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த என்டயர் சிஸ்டத்தை நீங்கள் எப்படி மாற்றி அமைப்பது அதை எப்படி ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தமாக உருவாக்குது உங்களுக்கு தேவையான முக்கிய பகுதிகளை எப்படி வடிவமைப்பது கொள்கைகளை கொண்டு வருது அதுக்கு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்குது என்கிட்ட தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கான டியூட்டிஸ் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த ரைட்ஸ் அடிப்படையில் என்னை பாதுகாப்பதற்கான கடமையும் பொறுப்பும் அரசியலும் இருக்குது அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை நீங்கள் இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளான்ட் அர்பன் பிளேஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இனிமேல் இருக்கக்கூடிய நம்ம மாஸ்டர் பிளான் அப்படிங்கிறது இவை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கின ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை உறுதி செய்கின்ற அளவில் நம்மளுடைய அர்பன் பிளானிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் ஸோ அந்த அர்பன் பிளானிங் சிஸ்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு அரசனுடைய நடவடிக்கையாக அதை நாம் அறிவுறுத்த வேண்டும் அவங்கள வந்து இங்கே கட்டாயப்படுத்தணும் அரசு இப்படி தான் இயங்கணும்னு நம்ம விட்டுற முடியாது இனிமேல் கவர்னன்ஸில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வராமல் தனிப்பட்ட முறையில் இங்கே பண்ண முடியாது நீங்கள் பாதுகாப்பாக ஒரு வீடு கட்டலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாமே மோசமாக இருந்துச்சுன்னா இயற்கை பேரிடருக்கு நீங்களும் தான் பாதிப்படைவீங்க அப்போ ஒரு சமூகமாக நம்முடைய கட்டமைப்பில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டியது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் உற்பத்தியில் மாற்றம் கொண்டு வருவது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் கல்வியில் மாற்றம் கொண்டு வரணும் இவை எல்லாமே சேர்ந்து செயல்படுகின்ற போது தான் ஓரளவுக்கு நீங்கள் பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் இது பண்ணலாம்னு நான் சொல்ல வரலை இவை எல்லாமே நம்ம புதிய அம்சங்கள் புதிய மாற்றங்கள் அப்போ தொடர்ச்சியாக நம்ம ஒரு ட்ரையல் நேரம் மூலமாக கல்வி தொடர்ச்சியாக கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக படிப்பனை மூலமாக மட்டும்தான் இதுலேருந்து நம்ம நம்மளை நம்ம தற்காத்துக்கொள்ள முடியும்